சுதந்திர இந்தியாவோட எழுபத்தஞ்சாவது சுதந்திர தினத்தை புதிய நாடாளுமன்ற கட்டடத்தில் கொண்டாட திட்டமிட்டு வருதா தகவல் வெளியாகி இருக்கு இந்திய நாடாளுமன்ற கட்டடம் ரொம்ப பழமையான ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று நாட்டோட தளவீதியை தீர்மானித்த பல முக்கிய முடிவுகளும் சட்டங்களும் இங்கே தான் எடுத்தாங்க உலகத்தோட மிகப்பெரிய ஜனநாயக அமைப்போட இறுதியன்னு கூட இந்த நாடாளுமன்ற கட்டடத்தை சொல்லலாம் அத்தனை முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது இந்த நாடாளுமன்றம் இந்த நாடாளுமன்ற கட்டடம் தான் இப்போ தன்னுடைய நூறாவது ஆண்டை எதிர்நோக்கி இருக்கிற இந்த சமயத்தில் இப்போ ஒரு தகவல் வெளியாகி இருக்கு அதாவது புதிய நாடாளுமன்ற கட்டடத்துக்கோ இல்லை இருக்கிற கட்டடத்தையே மாற்றி அமைக்கிறதுக்கான ஒரு முடிவுக்கோ மத்திய அரசு வந்திருக்கிறதா தகவல் வெளியாகி இருக்கு பிரிட்டிஷ் இந்தியா ஆட்சி காலத்தில் கட்டப்பட்ட இந்திய நாடாளுமன்றத்தோட கட்டடம் பிரிட்டிஷ் ஆர்கிடெக்சர் சர் எட்வர்ட் லூட்டின்ஸ்கிறவரால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றில் இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று காலகட்டங்களில் தலைநகர் டெல்லி உருவாகிட்டு இருந்த போது முடிவுக்கு வந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணுக்கு மேலே திட்டப் பணிகள்லாம் தொடங்கப்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் கட்டுமான பணிகளை தொடங்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழில் கட்டுமான பணிகள் முழுசாக நிறைவு பெற்று ஜனவரி மாதத்தில் இந்த கட்டிடம் திறந்து வைக்கப்பட்டுச்சு இந்த கட்டிடத்தில் முக்கியமாக மூணு பகுதிகள் இருக்குது மக்களவை மாநிலங்களவை அப்புறம் சென்ட்ரல் ஹால் இது போக சபாநாயகர் அலுவலகம் நாடாளுமன்ற நிர்வாக கமிட்டிக்கான அலுவலகம் போன்றவைகளும் தனியாக இருக்குது பொதுவாக பார்வையாளர்கள் யாருமே ஈஸியாக இந்த நாடாளுமன்ற கட்டிடத்துக்குள்ள போக முடியாது ஆனால் பாராளுமன்ற கூட்டம் நடைபெற சமயங்களில் குறிப்பிட்ட அனுமதி பெற்று அவங்க உள்ள போகலாம் இந்த நிலையில தான் இப்போ இந்த பாராளுமன்ற கட்டிடம் பழசாயிருச்சு சில நிர்வாக விஷயங்களுக்கு இது போதுமானதா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நாடாளுமன்ற கட்டிடத்தை மாத்தி அமைக்கிறதுக்கோ அல்லது புதிய வேறு நாடாளுமன்றம் கட்டுற முடிவுக்கோ மத்திய அரசு வந்திருக்கிறதா ஒரு தகவல் வெளியாகி இருக்கு இந்த கோரிக்கை இப்போ எழுந்தது கிடையாது கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்திலேயே அப்போதைய சபாநாயகராக இருந்த மீரா குமாரும் இந்த கோரிக்கையை வச்சிருக்காங்க அப்போ வந்துட்டு இது தொடர்பான பரிந்துரைகளை வழங்குறதுக்காக உயர்நிலை குழு ஒன்றையும் அமைக்க அப்போதைய சபாநாயகர் மீரா குமார் அனுமதி கொடுத்திருக்காரு அதை தொடர்ந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டும் அப்போதைய பாஜக ஆட்சி காலத்தில் சபாநாயகராக இருந்த சுமித்ரா மகாஜனும் இதற்கான கோரிக்கையை வச்சிருக்காரு அதை தொடர்ந்து தான் இப்போ இதுக்கான ஒரு ப்ரப்போசலை மத்திய அரசு கடந்த செப்டம்பர் ரெண்டாம் தேதி வெளியிட்டிருக்கு அதன்படி உலகத்தோட சிறந்த கட்டுமான நிறுவனங்களுக்கும் இதுக்கான அழைப்பு விடுத்திருக்காங்க இந்த புதிய கட்டிடம் குறைஞ்சது நூத்தி ஐம்பதுல இருந்து இருநூறு வருஷம் வரைக்கும் நீட்டிக்க வேண்டும்ங்கிற வகையில வடிவமைக்க வேண்டும் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கான் பல அமைச்சகங்களுக்கான அலுவலகங்களும் இந்த புதிய கட்டிடத்துக்குள்ளேயே வருமாறு பார்த்துக் கொள்ளப்பட இருக்கான் ஏன்னா பல அமைச்சகங்களுக்கு வெவ்வேறு இடத்துல வேறு வேறு அலுவலகங்கள் தனித்தனியா இருக்கிறதுனால அது எல்லாத்தையும் பராமரிக்கிறதுக்காக அரசுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு பல கோடி ரூபாய் செலவாகதான் அதனால இந்த புதிய கட்டடத்துக்குள்ளேயே எல்லா அலுவலகங்களும் கொண்டு வரப்பட்டால் அந்த செலவுகள் மிச்சமாகணும் எதிர்பார்க்கப்படுது ஆனால் இப்போ வரைக்கும் மத்திய அரசு கிட்டே இருந்து புதிய கட்டடம் கட்டுறதா இல்லை பழைய கட்டடத்தையே மாற்றி அமைக்கிறதா பற்றி இன்னும் வரைக்கும் எந்த ஒரு முடிவையும் எடுக்கலையாம் ஒருவேளை புதிய கட்டடம் கட்டப்படுற பட்சத்தில் பழைய கட்டிடம் மியூசியமாக மாற்றப்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லப்படுது இந்திய சுதந்திரம் அடைஞ்சு எழுபத்தஞ்சாவது வருஷத்தில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் இந்த புதிய நாடாளுமன்ற கட்டிடத்தில் நடத்துறதுக்கு பிளான் பண்ணிட்டு வரதாகவும் சொல்லப்பட்டு வருது